हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का ओसीएम न्यू सिलेबस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फोर बिजनेस सर्विसेज जी हाँ दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में हमने बिजनेस सर्विसेज के बारे में काफ़ी बातें डिस्कस की हैं हमने जाना कि सर्विसेज जो होती हैं ये बहुत अहम होती हैं इनटेंजिबल तो होती हैं लेकिन इनके बिना प्रॉपरली मैनेज करना प्रॉपरली फंक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिजनेस सर्विसेज बिजनेस को स्मूदली फंक्शन करने में स्मूदली रन करने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं और इसीलिए ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत अहम और इंपॉर्टेंट बन जाता है जी हाँ दोस्तों अगर बात करें बिजनेस सर्विसेज की तो दे आर दो सर्विसेज विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस दे आर इन टेंजिबल इन नेचर हेट्रोजीनियस यानी अलग अलग प्रकार की सर्विसेज होती हैं इन सेपरेबल यानी इन्हें बिजनेस से अलग नहीं किया जा सकता इन कंसिस्टेंट तो होती हैं साथ ही साथ ये पेरिशेबल इन नेचर हैं यानी इन्हें स्टोर करके स्टॉक करके या संभाल कर गोडाउन में नहीं रखा जा सकता इनका प्रोडक्शन और कंजम्पन साइमल्टेनियसली होता है और इसीलिए दे आर पेरिशेबल इन नेचर एंड रिक्वायर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन दोस्तों अगर बात करें कुछ मीनिंग को जानने के रिलेटेड तो याद रखिए व्हेन सर्विसेज आर सोल्ड एंड परचेज्ड देयर ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसी की रहने वाली कभी भी वो कंप्लीटली ट्रांसफर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है सर्विसेज का ये हमेशा से जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के पास ही रहती हैं एंड दे कम इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम दे आर बॉट एंड कंज्यूम्ड दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सर्विसेज के बैंकिंग सर्विसेज कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशन इंश्योरेंस या टेलीकॉम सेक्टर दोस्तों बिजनेस सर्विसेज पे अगर फोकस करें तो याद रखिए कि बिजनेस कभी भी आइसोलेटेड मैनर में नहीं चल सकता बिजनेस सर्विसेज ही बहुत अहम है बिजनेस को आगे बढ़ाने में उसे टॉप तक पहुंचाने में इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू ग्रो एंड हेल्प बिजनेस टू फंक्शन सीमलेसली यानी बिजनेस को कहीं ना कहीं ऑटो पायलट पर डालने के लिए उसे प्रॉपर फंक्शन करने के लिए सक्सेसफुल बनाने के लिए कई फैसिलिटीज होती हैं कई एक्टिविटीज होती हैं जो बिजनेस के साथ चलती हैं और उनका रोल बहुत अहम हो जाता है उन्हीं को हम बिजनेस सर्विसेज कहते हैं दोस्तों हमने इस चैप्टर के अंदर पांच इंपॉर्टेंट बिजनेस सर्विसेज की बात की है जिसमें बैंकिंग कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग हमने देखा है दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बैंकिंग के बारे में डिटेल में बात की अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर आई बटन पर क्लिक कीजिए और बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड सभी वीडियोज देख लीजिए उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं इंश्योरेंस सर्विस के बारे में जी हाँ दोस्तों बहुत ही अहम रोल है इंश्योरेंस का बिजनेस सर्विसेस में जी हाँ दोस्तों तो बिजनेसमैन हमेशा रिस्क उठाता है रिस्क बेयरिंग फंक्शन या आंट्रप्रनर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कहीं ना कहीं वो बिजनेस के रिस्क को कम करे ये बहुत ज्यादा हमेशा अहम होता है कि कैसे रिस्क को कम किया जा सके इंश्योरेंस रिस्क को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और इसीलिए बिजनेस सर्विसेस में इंश्योरेंस बहुत अहम है चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा इट मींस इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्शन गिवन फॉर बेयरिंग और हेडिंग टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस जी हाँ दोस्तों इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरीली यूज टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अ कंटेंजेंट और अनसर्टन लॉस अचानक से कोई मिशैप हो जाता है कोई घटना घट जाती है उससे जुड़े हुए फाइनेंशियल लॉसेस को बेयर करना ये बहुत मुश्किल कई बार हो सकता है बिजनेस के लिए ऐसे में अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस ऐसे लॉसेस को बेयर करने में मदद करता है कंपेंसेट करने में मदद करता है और कहीं ना कहीं बिजनेस को वापस से रिवाइव करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर एंड द इंश्योर्ड वेयर बाय द इंश्योर अग्रीज टू कंपेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉस यानी जो इंश्योर कंपनी होती है वो एक अश्योरेंस देती है इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कि कभी अगर कोई अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंस आ जाता है और कभी कोई ऐसा मिशैप होता है जिससे लॉसेस बर्दाश्त करने पड़े बेयर करने पड़े तो उस लॉस को कंपेंसेट करने की जिम्मेदारियां ये इंश्योर कंपनीज लेती हैं अग्री करती हैं द इंश्योर्ड हैज टू पे अ सर्टन फिक्सड सम ऑफ मनी ऑन टाइमली बेसिस टू द इंश्योर यानी जो कॉन्ट्रैक्ट करता है जो इंश्योर्ड पर्सन होता है वो ऐसी कंपनीज को मंथली प्रीमियम्स के माध्यम से 
कुछ अमाउंट पे करता है ताकि उसके रिस्क का बेयरिंग जो है वो शेयर हो जाए और वो कंपनी भी कंपेंसेट करने के लिए लायबल हो जाए तो इस प्रकार कुछ है ये इंश्योरेंस सर्विस चलिए इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं देर आर सम बेसिक टर्म्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर लर्निंग अबाउट इंश्योरेंस एज अ बिजनेस सर्विस सबसे पहले इंश्योरर्ड ये जो टर्म है ये बहुत अहम है दोस्तों द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टन लॉसेस इज कॉल्ड एज द इंश्योर जी हाँ दोस्तों वो व्यक्ति जो पॉलिसी निकलवाता है खुद के किसी प्रॉपर्टी के लिए जान के लिए या माल के लिए उस व्यक्ति को हम इंश्योरर्ड कहते हैं इंश्योर्ड इज नोन एज अश्योर्ड इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ही इज द पॉलिसी होल्डर बढ़ते हैं आगे दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होना चाहिए वो है इंश्योरर दोस्तों याद रखिए इंश्योरर वो कंपनी है या वो पर्टिकुलर पॉलिसी देने वाली कंपनी है जो आपको एक कंपेंसेशन के लिए हौसला दे रही है वो आपको बोल रही है कि वो रिस्क बेयर करने के लिए आपके बिहाफ पे तैयार है द फर्म और अ पर्सन हु अग्रीज टू कंपेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉसेस फॉर अ कंसिडरेशन इंश्योरर इज नोन एज अश्योरर जो अश्योरेंस देता है वही तो अश्योरर होता है तो ये लोग आपको अश्योरेंस देते हैं कि कभी भी कुछ हो ऐसा प्रॉब्लमैटिक या ऐसा मिशाप या कुछ ऐसा एक्सीडेंट तो उसके बदले में वो आपको कंपेंसेट करेंगे विल गेट इसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा तो दे विल गेट सम अश्योर्ड यानी कुछ प्रीमियम्स वगैरह इनको आप पे करते रहेंगे बढ़ते हैं तीसरे टर्म की ओर तीसरा टर्म है प्रीमियम जी हाँ दोस्तों द कंसिडरेशन फॉर विच द इंश्योरर अग्रीज टू इंश्योर द इंश्योर्ड जी हाँ दोस्तों ये कंसिडरेशन कि मैं आपको ऐसी किसी घटना के बदले में कंपेंसेशन तो दूंगा लेकिन आप मुझे क्या देंगे तो आप मुझे उसके बदले में एक फिक्स्ड मंथली अमाउंट देंगे या एक प्रीमियम देंगे या ईयरली अमाउंट देंगे एक फिक्स्ड अमाउंट देंगे उस अमाउंट को ही प्रीमियम कहा जाता है इट इज पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योर यानी जो पॉलिसी लेता है वो इंश्योर कंपनी को देता है प्रीमियम बढ़ते हैं अगले टर्म की ओर अगला टर्म है पॉलिसी द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर इन दोनों के बीच में जब तय हो जाती है बात और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ पॉलिसी लेनी है और इंश्योरर बोलता है हाँ मैं पॉलिसी बेच रहा हूँ मैं रेडी हूँ कंपेंसेट करने के लिए भी आगे जाकर तो वो लोग एक पॉलिसी साइन करते हैं इस पॉलिसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर इस टर्म डैस पॉलिसी अगला टर्म है क्लेम जी हाँ दोस्तों अब इन्होंने पॉलिसी तो कर ली कॉन्ट्रैक्ट हो गया अब इसके बाद जब कोई घटना ऐसी होती है जिसके लिए इंश्योरेंस लिया गया था तो क्लेम किया जाता है क्लेम किया जाता है कि भाई देखो अब हमने तो इंश्योरेंस लिया था ये घटना घट चुकी है अब आपको हमें कंपेंसेशन करना पड़ेगा हम तो भाई प्रॉब्लम में हैं हमारा फाइनेंशियल लॉस हो गया तो इट इज डिमांड मेड बाई द इंश्योर्ड टू द इंश्योर टू कंपेंसेट फॉर लॉस क्रूड और अकर्ड ड्यू टू मिस हैप वंस अगेन आई रिपीट माई डियर स्टूडेंट्स इट इज डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर यानी जिसने पॉलिसी ली थी वो इंश्योरर को बोलता है उस कंपनी को बोलता है कि भाई अब लॉस हुआ है तो आप कंपेंसेट कर दीजिए मिस हैप की वजह से प्रॉब्लम हुई है बढ़ते हैं आगे अगला पॉइंट है प्रपोजल ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इट इज अ रिटर्न रिक्वेस्ट By the insured to the insurance company to issue an insurance policy हम एक proposal दे रहे हैं कि भाई हमें इतने की policy चाहिए ये हमारा proposal है फिर आती है बात subject matter की it refers to the subject or entity किस चीज का आप exactly insurance ले रहे हैं या आप insurance करवाना चाहते हैं फिर वो life है property है cargo है ship है etc यानी जान और माल ये दो ही चीजों का आप अनुमान जो है insurance करवाते हैं which is insured against which the policy is टेकन तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दोस्तों ये आपको पता होने चाहिए इनके बारे में जरा डिटेल आप लिख कर ले लीजिए अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस बहुत अहम क्वेश्चन है कुछ उसूल कुछ आदर्श हमेशा से फॉलो किए जाते हैं इंश्योरेंस के मामले में हमेशा से ये प्रिंसिपल्स के ऊपर चला जाता है इन प्रिंसिपल्स को समझना बहुत जरूरी है वेन एवर यू आर इन फेज ऑफ टेकिंग अ पॉलिसी एक इंश्योरेंस लेने के समय आपको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए और इसी के लिए हमारा आज का आंसर है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस दोस्तों सात पॉइंट का कुल मिलाकर के ये आंसर है हमारे टेक्स्ट बुक में और इसे आसानी से समझने के लिए और इसे याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है आई सी यू सब्रोगेशन मिटिगेशन वंस अगेन आई रिपीट माई डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस और आंसर का नाम है आई सी यू सब्रोगेशन मिटिगेशन आई You, subrogation, mitigation. तो ये exactly है क्या प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट 
प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिटी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल ऑफ कॉज अप्रॉक्सिमा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस तो दोस्तों इस प्रकार ये सात पॉइंट्स हैं चलिए हर प्रिंसिपल को बारीकी से देख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों इंश्योरेबल इंटरेस्ट वो चीज वो चीज जिसके लिए इंश्योरेंस हो रहा है वो पर्टिकुलर जान या माल यानी लाइफ का इंश्योरेंस है या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है तो वो पर्टिकुलर चीज जिसके लिए आप इंश्योरेंस कर रहे हैं उसे हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट में काउंट करते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट यानी हर प्रकार के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता ही है यानी कितने का क्या मोल है आपकी जान का या माल का इट इज सेट टू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर जिस वस्तु जान या माल यानी लाइफ या प्रॉपर्टी जिस पर भी आप एग्जैक्टली exactly ये इंश्योरेंस ले रहे हैं उस पर क्या इंटरेस्ट है वेन द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर पुट्स द इंश्योर्ड इन फाइनेंशियल बेनिफिट वेर एज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर पुट इन टू फाइनेंशियल लॉस जी हाँ दोस्तों आप सोचिए आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए ली जाती है कि हम सोचते हैं फ्यूचर के बारे में कि कहीं ना कहीं अगर मैं नहीं रहूँ तो भी मेरे परिवार का ख्याल रखने वाला कोई तो होना चाहिए या उन्हें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाना चाहिए मेरे बाद भी जो मैं आज कमा रहा हूँ कहीं ना कहीं उससे मेरा घर चल रहा है लेकिन अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो मेरा घर कैसे चलेगा मेरी वाइफ मेरी बीवी बच्चे जो हैं वो कैसे अपना गुजारा करेंगे तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस जब ले लिया जाता है तो उस पर एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है एक फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन होता है सब्जेक्ट मैटर का एग्जाम्पल में आपको आसानी से समझ जाएगा दोस्तों अ पर्सन हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन इज ओन लाइफ एंड प्रॉपर्टी अ बिजनेस मैन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन गुड्स ही डील्स एंड इन द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस तो इस प्रकार दोस्तों इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी आपका जो सब्जेक्ट मैटर है जिसकी आपने पॉलिसी ली है उस पर आपको क्या फाइनेंशियल इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इन फायर एंड मरीन इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिटी इंडेमिटी मीन्स अ गारंटी और अश्योरेंस to put the insured in same financial position which he was immediately prior to the happening of uncertain event bahut simple hai dosto indemnity matlab guarantee ki bhai jo company hai ya jo person hai jo insurance de raha hai wo ye vaada kar raha hai ki boss main tumko compensate karunga aur tumko fir se us halat mein launga jo is accident se pehle the yani kahin na kahin financial position jo thi wo uski recovery aapko insurance company karke degi this principle is applicable to fire marine and general insurance it is not applicable to life insurance or loss of life can never be measured in monetary terms yani kisi ki jaan ka hum directly koi monetary assurance नहीं दे सकते लेकिन जनरल इंश्योरेंस में मरीन इंश्योरेंस में फायर इंश्योरेंस में हम जरूर ये प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों इफ प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर रुपीज टू लाख दो लाख की कोई प्रॉपर्टी हमने इंश्योर की है द लॉस ऑफ फायर इज रुपीज वन लैख देन इंश्योर्ड कैन क्लेम कॉम्पनसेशन ऑफ वन लैख मतलब अगर आग लगने से एक लाख का नुकसान हुआ है तो उस एक लाख का कंपेंसेशन मांगा जा सकता है इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिटी बढ़ते हैं आगे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन जी हाँ दोस्तों मल्टीपल याद रखिए वर्ड मल्टीपल कंट्रीब्यूशन के अंदर याद रखिए मल्टीपल यानी जब एक चीज़ का आपने अलग अलग दो कंपनियों से इंश्योरेंस करवाया है और फिर जब कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है और आपको क्लेम करना पड़ता है तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसके बारे में पॉइंट है दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल contracts of indemnity where the insured has taken out more than one policy underline this line my dear students out more than one policy more than one policy for the same risk or subject matter matlab ek hi cheez ke liye do policies ya teen policy liye hain alag alag company se liye hain under this principle is usool ke hisab se kya hota hai the insured can claim the compensation only to the extent of actual loss either from one insurer और ऑल द इंश्योरर इफ द वन इंश्योर पेज फुल कंपेंसेशन एक ने सारा पैसा आपको दे दिया देन दैट इंश्योर कैन क्लेम प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम अदर इंश्योर फ्रॉम होम इंश्योर हैज टेकन पॉलिसी यानी फिर वो जो कंपनी है वो दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से बाकी का हिस्सा ले सकती है एग्जाम्पल देखिए क्लियर हो जाएगा मिस साइली इंश्योर हर प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज टू लैख फिफ्टी 
ढाई लाख की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया दो इंश्योरेंस से एक टी इंश्योरेंस कंपनी से वन लाख का यानी टू फिफ्थ ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू और दूसरी आर इंश्योरेंस कंपनी से वन लाख फिफ्टी थाउजेंड यानी थ्री फिफ्थ ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू अब जब कुछ प्रॉब्लम हुआ इफ मिस साइली साइलीस प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड एंड लॉस इज वर्थ रूज वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड देन बोध इंश्योरेंस कंपनीज विल कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स एक्चुअल लॉस दैट इज रुपीज वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड दस कंपनी टी विल पे फोर्टी एट थाउजेंड टू फिफ्थ ऑफ लॉस एंड कंपनी आर विल पे रुपीज सेवेंटी टू थाउजेंड दैट इज थ्री फिफ्थ ऑफ लॉस यानी आपने भले ही बहुत सारी पॉलिसीज ली हैं अलग अलग कंपनी से ली हैं जितना परसेंटेज है वो कॉन्ट्रीब्यूशन करके दोनों ने दे दिया है बढ़ते हैं आगे प्रिंसिपल ऑफ कॉज आ प्रॉक्सिमा जी हाँ दोस्तों याद रखिए मोर देन वन कॉज याद रखिए व्हेन अ लॉस इज कॉज बाय मोर देन वन कॉज कॉज आ प्रॉक्सिमा मोर देन वन कॉज कॉज आ प्रॉक्सिमा मोर देन वन कॉज यस प्रिंसिपल ऑफ कॉज आ प्रॉक्सिमा मींस व्हेन अ लॉस इज कॉज बाय मोर देन वन कॉजेस तो ऐसे में जो कंपनी जो इंश्योरेंस दे रही है ना आपको वो नियरेस्ट कॉज ढूंढेगी कि भाई एकदम इमीडिएट नियरेस्ट कॉज क्या था देन प्रॉक्सीमेट कॉज ऑफ लॉस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ द इंश्योर एग्जांपल देखिए आप समझ जाएंगे द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड अगेंस्ट सम कॉजेज एंड नॉट अगेंस्ट ऑल कॉजेज हर चीज़ का तो पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी इन सच अ केस द प्रॉक्सीमेट कॉज ऑफ लॉस इज टू बी फाउंड एग्जाम्पल देखिए अ हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट द चोरी के लिए इंश्योरेंस करवा लिया गया था कि भाई कभी चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस मिलना चाहिए लेकिन अब हुआ ऐसा देर वॉज अ थे हाउस एंड बिफोर लिविंग द हाउस द हाउस वॉज सेट ऑन फायर बाई थी चोरों ने चोरी तो की लेकिन चोरी करने से करने के बाद उन्होंने घर को भी आग लगा दी नाउ देर आर टू केसेस अब दो चीजें हो गई यहाँ पे एक तो लॉस भी हुआ है चोरी से तो लॉस हुआ ही है आग भी लग गई है तो घर का भी नुकसान हुआ है अब नियरेस्ट कॉज ऑफ कॉजेज ऑफ लॉज ऑफ फायर एज द हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट स्टेफ एंड नॉट बाय फायर द इंश्योर्ड विल नॉट गेट एनी कंपेंसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस बाय फायर बट ही विल गेट द कंपेंसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस्ड बाय स्टेफ्ट यानी आपने इंश्योरेंस तो चोरी से रिलेटेड किया था तो उसका पैसा आपको मिलेगा मल्टीपल कॉजेज में मोर देन वन कॉज में जो प्रॉक्सीमिटी कॉज है वो ही देखा जाता है बढ़ते हैं आगे अटमोस्ट गुड फेथ भरोसा क्लियरिटी होनी ही चाहिए फेथ होना चाहिए कहीं ना कहीं क्लियरली कंप्लीटली करेक्टली क्लियरली कंप्लीटली करेक्टली अटमोस्ट गुड फेथ में याद रखिए दोस्तों क्लियरली कंप्लीटली करेक्टली दोनों पार्टीज ने हर बारी की हर चीज एक दूसरे के साथ शेयर करनी जरूरी है फिर वो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो या कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू हो अगर दोनों पार्टी ने सब चीजें क्लियर की हैं तो ही आगे इंश्योरेंस बढ़ेगा वरना नहीं बढ़ेगा रिफ्यूज भी किया जा सकता है इन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बोथ द पार्टीज मस्ट है टूवर्ड्स ईच अदर द इंश्योर एंड द इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज डिस्क्लोज ऑल मटीरियल फैक्ट्स क्लियरली कंप्लीटली एंड करेक्टली यानी अगर आपका ऑलरेडी कोई इलाज हुआ है और आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय उसके बारे में नहीं बताया और फिर आपको खुदा न खासना कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी को अगर ये पता चलता है कि आपने ये छुपाई थी बात तो वो आपको कंपेंसेट करने से मना भी कर सकती है द इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट क्लियर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस टू द इंश्योर यानी पूरी जानकारी देना जरूरी है सिमिलरली द इंश्योर मस्ट प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी कंपनी को भी आपको सारी बातें बताना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड फेलियर टू प्रोवाइड कंप्लीट करेक्ट एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन मे लीड टू नॉन सेटलमेंट ऑफ क्लेम एग्जाम्पल देख लीजिए बहुत ही सिंपल सा है मिस्टर शांतनु हैज नॉट प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिस्स हार्ट सर्जरी हार्ट सर्जरी के बारे में बताया नहीं एट द टाइम ऑफ पॉलिसी आफ्टर हिज डेथ इंश्योरेंस कंपनी कम्स टू नो अबाउट दिस बाद में मालूम बड़ा जोल है एज मिस्टर शांतनु हैज नॉट प्रोवाइडेड करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज टू गिव कंपेंसेशन टू हिज फैमिली मेंबर्स ऐसा हो सकता है तो पॉलिसी लेने के समय हर चीज क्लियर कंप्लीट और करेक्ट रखिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन बहुत ही सिंपल है दोस्तों ये भी सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है As per the principle, after the insured is compensated for the loss due to damage of property insured, then the right of ownership of such property passes to the insurer. यानी अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई आपने इंश्योरेंस क्लेम रखा था आपको मिल गए पैसे गाड़ी चोरी के लेकिन कुछ टाइम बाद पुलिस ने वो गाड़ी ढूंढ कर निकाल ली तो अब आप 
आपके पास उसका कोई अधिकार नहीं है कि आप उस पर क्लेम कर सकें मेरी गाड़ी मिल गई अब वो अधिकार जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का हो गया क्योंकि उसने तो आपको पूरा कंपेंसेशन दे दिया था एग्जाम्पल देखिए समझ जाएंगे मिस्टर ए ओन्स अ टू व्हीलर द व्हीकल वॉज स्टोलन एंड सब्सिक्वेंटली मिस्टर ए फाइल्ड कंप्लेंट इन लोकल पुलिस स्टेशन अपॉन रिसीविंग रिपोर्ट फ्रॉम पुलिस द इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेटेड फुल्ली मिस्टर ए फॉर द लॉस ऑफ व्हीकल लेटर ऑन द स्टोलन व्हीकल वॉज रिकवर्ड बाय द पुलिस बाद में मिल गई इन दिस सिचुएशन द ओनर ऑफ द व्हीकल डज नॉट हैव एनी क्लेम ओवर द व्हीकल एज ही हैज ऑलरेडी सबरोगेटेड मतलब ऑलरेडी उसे पैसा मिल चुका है कंपनी दे चुकी है दैट इज ट्रांसफर्ड द ओनरशिप राइट टू दहीक ऑफ द व्हीकल टू द इंश्योर द इंश्योर गेट्स एवरी राइट टू सेल और स्क्रैप द सेड व्हीकल अब वो कंपनी के ऊपर है कि उसका क्या करती बढ़ते हैं आगे आखिरी पॉइंट है मिटिगेशन ऑफ लॉस कितना लॉस कम कर सकते हो वो आपके हाथ में है और आपको उसकी कोशिश करनी चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि भाई मेरे घर का मैंने इंश्योरेंस निकाला आग लग रही है तो लगने दो चलेगा बाद में तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी देने वाली ऐसा नहीं चलेगा कहीं ना कहीं आपको भी ये कोशिश करनी होगी आपका घर है कि कहीं ना कहीं लॉस जो है वो रिड्यूस हो जाए इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनसर्टन इवेंट्स द इंश्योर्ड मस्ट टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स एंड नेसेसरी स्टेप्स टू कंट्रोल एंड रिड्यूस लॉस अंडरलाइन कर दीजिए मिटिगेशन ऑफ लॉस रिड्यूस लॉसेस हेंस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड अवॉइड लॉस फॉर एग्जाम्पल अ हाउस ऑफ मिस्टर जयंत इज ऑन फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट इन दिस केस मिस्टर जयंत कैन नॉट रिमेन पैसिव वो ऐसे ही खड़े नहीं रहेंगे एंड मस्ट ट्राई हिज बेस्ट टू सेव हिज हाउस फ्रॉम फायर मिस्टर जयंत मस्ट बी एक्टिव एंड कैन नॉट वॉच हिज हाउस बर्न जस्ट बिकॉज ही इज इंश्योर्ड सिर्फ तमाशा नहीं देख सकते भले ही आपने इंश्योरेंस लिया आपको कोशिश करनी है कि लॉस कम से कम हो तो इस प्रकार दोस्तों हमने देख लिया आज की वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आईसीयू सबरोगेशन मिटिगेशन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल ऑफ कॉज अप्रॉक्सिमा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक बार कुछ और इंटरेस्टिंग और मजेदार आंसर्स के साथ तब तक के लिए बने रही हमारे चैनल पर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब